Hello everyone, welcome you all in the student group channel. Today we are going to design a flowchart for LCM of two numbers and after that I will give you idea to design flowchart for LCM of n numbers. So this video lecture ka main objective hai ki hum log LCM find out karna hai uske liye flowchart kaise design kar paayenge. So friends, aap yadi flowchart design kar paare iska matlab aap iska programming kar sakte ho chahe ho koi bhi programming language ho. So this is very essential part for the beginners ki aapko flowchart design karne aana chahiye. So hum log yaha pe sabse pahle concept ko samjhenge. Hame yadi do number ka suppose that 2 and 4 ka LCM find out karna hai. So we have two options. सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं यदि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो तो हम लोग 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड जो कॉमन फैक्टर है और हम लोग बोलते हैं जीसीडी सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 into 2 क्या हो जाएगा 8 एंड 2 एंड 4 में कॉमन क्या है 2 और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात हम कर रहे हैं सो so 2 सो दिस इज नथिंग बट 4 तो इस केस में एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया बट हम बात करें सेकंड वे की और सेकंड मेथड की जिसके थ्रू हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं तो सेकंड वे में हम क्या करेंगे कि एक में हमने सपोज दैट हमारे पास नंबर है 2 एंड 4 तो हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे सपोज दैट l वेरिएबल है जिसमें मैक्सिमम ऑफ दिस टू नंबर स्टोर किया गया मतलब 2 एंड 4 का जो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम क्या है 4 है 4 स्टोर कर दिया हमने l नाम के वेरिएबल में अब हम लोग चेक करेंगे कि l से हम लोग फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे सपोज दैट 2 से और रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है एज वेल एज हम लोग l में डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर से और रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो हम लोग समझ पाएंगे कि 2 एंड 4 दोनों l को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वैलिड एलसीएम हुआ जैसे आप यहां पे एलसीएम का मीनिंग को समझना कोशिश करना कि जैसे हमारा 2 एंड 4 का एलसीएम क्या आया है 4 आया है तो 4 जब आया इसका मतलब ये है कि 2 एंड 4 से ये डिविजिबल होगा तो फ्रेंड्स इसी कांसेप्ट सेकंड कांसेप्ट पे हम लोग यहां पे फ्लो चार्ट भी देखेंगे तो पहले टेक्निक समझना जरूरी है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें तो यदि l मोड 2 और l मोड 4 दोनों एक साथ यदि 0 नहीं होगा तो अब हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे l को इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करेंगे ये ऐसा क्यों करेंगे तो आप एक एग्जांपल यहां पे लेकर के देख सकते हैं सपोज दैट a में हमने 3 लिया एंड b में हमने 5 लिया तो l में क्या स्टोर होगा मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 5 सो so l विल बी 5 अब हम लोग चेक करेंगे कि 5 मोड 3 इक्वल टू 0 है क्या नहीं हो सकता तो हम लोग सीधे l को इंक्रीमेंट करेंगे और l को इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हुआ l plus 1 so 5 and 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 तो इसका नया वैल्यू 6 आ जाएगा अब फिर से चेक करेंगे कि 6 3 से डिविजिबल है क्या यस yes. क्या 5 से भी डिविजिबल है क्या नो no. तो जब डिविजिबल नहीं है 5 से तो इस तरीके से हम लोग फिर से इंक्रीमेंट करेंगे तो नया वैल्यू 7 आएगा तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो एक केस के बाद हम लोग l को बढ़ाते-बढ़ाते 15 तक पहुंचेंगे और 15 को आप चेक करके देख सकते हैं 15 इज डिविजिबल बाय 3 मतलब रिमाइंडर 0 आएगा एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है कि उस पोजीशन पे हमें स्टॉप कर जाना है और दैट विल बी द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स और इसी को इसी का कांसेप्ट को फॉलो करते हुए आप एलसीएम ऑफ एन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो अब हम लोग चलते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स के लिए फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आप यदि सेकंड पार्ट जो हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है उसको आप यदि समझ गए हैं तो आप विद इन अ मिनट आप इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो तो हमने विगिन किया सो दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर विगिन और यदि हमने यहां पे स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर टेकिंग टू इनपुट्स नंबर ए एंड बी सो वी हैव टेकन दिस काइंड ऑफ सिंबल एंड एल में हमने क्या असाइन कर दिया मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी तो उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कंडीशन क्या चेक कर पा रहे हैं कि इफ एल मोड ए इक्वल टू 0 एंड एल मोड बी मतलब एल हमारा एक वेरिएबल है जिसमें मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी स्टोर है तो इसमें दोनों से हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं यदि रिमाइंडर 0 है यदि यस yes हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है जैसे 2 एंड 4 के केस में आप देख सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 होगा एंड 4 में 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो भी 0 4 से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 तो इस केस में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 4 होगा तो आउटपुट हमारा हो गया यदि नो हुआ तो नो हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं l को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो l का वैल्यू आगे बढ़ता चला जाएगा और ये फिर से यहां पे आ रहा है मतलब क्या है लूप काइंड ऑफ थिंग हो गया तो l का वैल्यू फिर से आगे बढ़ेगा फिर से चेक करेगा तो फ्रेंड्स आप यहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर के चेक कर सकते हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इटरेशन है और जो लूप है बहुत बार चलेगा क्योंकि आप l को 1 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो हम यहां पे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं और उससे हम समझेंगे कि हम लोग लूप को एक से ज्यादा इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट कर सकते
तो एक बार में आपको जो एल का वैल्यू इनिशियली आपका क्या था फाइव था जो मैं आपको हमने ऑलरेडी बताया कि मैक्सिमम ऑफ ए का अभी बिल हुई वैल्यू ऑफ एल तो उस केस में हम लोग का वैल्यू क्या होगा नेक्स्ट इटेशन में क्या हो जाएगा एल का वैल्यू टेन हो जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आप खुद से सोच सकते हैं कि जब हम लोग एल का वैल्यू फाइव से टेन करेंगे फिर टेन के बाद क्या होगा फिफ्टीन होगा इस तरह से चेक कर सकते हैं आप आप ये भी सोच रहे होंगे कि एल का वैल्यू हमने एल प्लस थ्री क्यों नहीं किया छोटा नंबर क्यों नहीं लिया तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर सकते वो देट कि हमारा एक वैल्यू टू है दूसरा वैल्यू थ्री है तो एल का वैल्यू स्टार्टिंग में आपने क्या लिया है एल का वैल्यू थ्री लिया है अब थ्री को आप इंक्रीमेंट करोगे सपोज दैट छोटा वैल्यू से तो एल का वैल्यू अब क्या हो जाएगा फाइव होगा फाइव के केस में आप चेक करोगे तो दोनों से डिविजिबल नहीं है तो फिर एल का वैल्यू फिर से क्या होगा दो से फिर से इंक्रीमेंट होगा तो अब क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा तो सेवन भी क्या है दो और थ्री से डिविजिबल नहीं है तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है तो नाइन पे जाकर के तो नाइन भी डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि स्टक कर गए तो इससे हमको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा जो बड़ी वैल्यू है ना बड़ी वैल्यू को आप लेंगे तो हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा सो एल जो हमारा मान लीजिए थ्री था तो थ्री इसमें एड किया तो हमारा क्या होगा सिक्स हुआ और सिक्स विल भी रिक्वायर्ड आंसर सो दिस इज द रीजन की आप एल को लिनियरली इंक्रीमेंट यहाँ पे जो कर रहे हैं उससे आपको यदि बचना है लूप को ज्यादा कम इटेशन में आपको किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डिजाइन फ्लो चार्ट फॉर एलसीएम ऑफ टू नंबर नाउ आई एम गिविंग यू अंट टू डिजाइन अ फ्लो चार्ट फॉर एलसीएम ऑफ एन नंबर तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एन नंबर है उसको हम लोग एरे में स्टोर करेंगे एरे में स्टोर करेंगे तो अब हमें करना क्या है जैसे हम लोग सपोज दैट एरे में हमारे पास थ्री नंबर है वन टू थ्री तो फर्स्ट टू का जो हमने काम किया उसका जो आंसर आएगा फर्स्ट टू आइटम का जो आंसर आएगा सपोज दैट दैट इज एल अब हमको एल के साथ नेक्स्ट आइटम का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट आइटम मान लो कि हमारे पास क्या है सी है तो अब हम लोग एल एंड सी का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और प्रोसेस क्या होगा सेम होगा और इसका जो एल यदि और भी ज्यादा नंबर है सपोज दैट फोर्थ नंबर इज डी तो एल एंड सी का सपोज दैट एल डेस एलसीएम आता है तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे अब दो वैल्यू फिर से क्या लेंगे एक एल डेस लेंगे और एक डी लेंगे और इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से आप एन नंबर का भी कर सकते हो तो इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसको भी डायरेक्ट लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हो बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से आप खुद से कोशिश करें उसके बाद सोल्यूशन देखें थैंक यू सो मच